Name of Jesus. Gracias por este, esta oportunidad. Thank you for this opportunity. De hablar de ti. To speak about you. Es mi mayor privilegio. It is my greatest privilege. De poder hablar de Jesús. To be able to speak about Jesus. Háblanos, Espíritu de Dios. Speak to a Spirit of God. A cada corazón. To every heart. Despierta fe. Awaken faith. Imparte esta semilla profundamente en el corazón del hombre. Impart this seed uh, deeply in the heart of the man. Señor, que nuestros labios sean la conexión del cielo a la tierra. Lord, that our lips will be the connection from heaven to earth. Y nuestra lengua, lengua de sabios para hablar palabras al cansado. In our tongue, tongue of the wise to speak words to the weary. Que nadie salga igual. That no one will leave the same. El que no conoce a Cristo salga con Cristo. But the one who doesn't know Christ will leave with Christ. Despierta esto, Señor. Awaken this, Lord. Derrama mayor gracia. Pour greater uh, grace. Sin ti no puedo, Espíritu Santo. Without you I cannot do it, Holy Spirit. No me atrevo. Neither do I dare to. Ni quiero. Nor do I want to. Dependo de ti. I depend on you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Y amen. And amen. Santo el Señor. Una vez más comienzo con con esta oración que a mí me impacta. Once again, I'll start with this prayer that impacts me. Estamos viviendo en tiempos proféticos. We are living in prophetic times. Donde sabemos que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Where we know that the rapture of the church can happen at any moment. La segunda venida depende de señales. The second coming it depends on signs. Pero el rapto puede ocurrir en cualquier momento. But the rapture can happen at any, at any voy a, moment. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that again. La segunda venida puede depende de ciertas señales que todavía no han ocurrido. The second coming depends on certain signs that have not occurred yet. Pero el rapto de la iglesia, but the rapture of the church, puede ocurrir en cualquier momento. It could happen at any time. Por lo tanto, tenemos que vivir preparados. Therefore, we need to live prepared. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y espero que esto sea para ti un reloj despertador. I hope that this is a wake up alarm for you. Para que tú despiertes igual que yo con los sentidos espirituales. So you and I can wake up with the, with the spiritual senses. Y podemos aprovechar. And we can take advantage. Cada vez que esté la iglesia abierta, mira, aprovecha y, y hazlo. Every time that the church Ven. is open, take advantage of that time and go and come. Así es, yo, yo no sé usted, pero yo quiero estar preparado. I don't know about you, but I want to be prepared. Si cuando yo estaba en la universidad no me gustaba faltar clase. If I, if when I was in the university, I did not like missing classes. Porque sabía que faltar una clase después en el examen iba a because I knew if I missed one class when, when the test came it was going to be really hard Cada vez que la iglesia se reúne, every time that the church gathers Dios coloca una gema de bendición en tu corazón. God places a gem of blessings in your heart eso te mantiene afilado en tu espíritu. That maintains you sharpened in your spirit. Es venir a la iglesia no es solamente porque es domingo. To come to church is not only because it's Sunday. Es para ver que Dios va a Realinear en mi vida. It is to see what God is going to realign in my life. ¿Qué revelación me va a dar que me va a dar fe? What revelation He's going to give me that is going to give me faith. ¿Y qué va a usar de palabra para mostrarme mi condición actual? And what word will He use to show me my actual condition? Que la palabra es un espejo. Because the word is a mirror. Y Mateo 24, 42 dice lo siguiente. Matthew 24, 42 says the following. Dice, velad pues, porque no sabéis. ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Verso 44. Verse 44. Por tanto, therefore, también vosotros está preparados. You also be ready. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. For the Son of Man is coming at the hour you do not expect. Pastor, no va a venir a esta hora. So pastor, he's not going to come at this hour. A esta hora es que puede venir. At this hour he could come. Pastor, les está tardando mucho. Pastor, he's delaying a whole lot. ¿Cuántos miles de años llevan diciendo Cristo viene pronto? How many thousands of years they've been saying Christ is coming soon? Gracias porque por tu por tu forma de burlarte. Thank you because the, the way that you mock. Estás diciendo que este es el tiempo. You are saying that this is the time. Santo, el Señor nos está diciendo que no vamos a saber. The Lord is saying that we are not going to know. Pero tenemos que estar preparados. But we have to be ready. Hay algo que mi mamá siempre dice que nunca se acuesta aún a los 93 años. There's something that my mom always says that she never goes to uh, to bed even at 93 93 years old 
hasta que la cocina esté limpia. Until the kitchen is clean. Le prometo. And I promise you. No lo hace. Nunca le he visto. She doesn't go to bed. I've never seen it. Porque ella dice, uno no sabe quién va a llegar. Because she says, you never know who is going to come. Aunque si usted ve donde vive mi mamá, no hay nadie que pueda llegar. That if, if, you, if, you see, if you saw where my mother lives, you cannot see that. That somebody's going to come in and just show up. Porque es un camino Diferente. Because it's a different path, a different way. Pero no se acuesta de todos modos. But anyway, she doesn't go to bed and sin estar todo arreglado. Without everything being clean. Jesús nos está diciendo velad. So Jesus is, is telling us be be ready. Que no sabemos a qué hora va a venir el Señor. Because we don't know when the Lord is going to come. ¿Qué nos dice el Señor aquí entonces que hagamos? So what does the Lord tell us to do here? Para que estemos preparados. So we can be prepared. Nos dice velad. He tells us to watch. Que estemos listos. For us to be ready. Que estemos alertas. To be alert. Que estemos preparados. To be prepared. Esto también conlleva la connotación de oración y comunión con Jesús. But also conveys the, the communion. Conlleva la, la revelación de la oración y comunión con Jesús. It conveys a revelation of the prayer and communion with Jesus. La oración es una palabra. Prayer is a word. Que Satanás ha encargado que suene aburrida. That Satan has taken care of it uh, for it to sound boring. Ay, oración, pastor. Oh, prayer, pastor. O que no funciona. Or that it doesn't work. O que es solamente para viejitas aburridas. Or that it's only for old boring women. Que van a la iglesia porque no tienen nada mejor que hacer. That they go to church because they have nothing better to do. Cuando la verdad es completamente lo opuesto. Which the truth is quite the opposite. No hay nada más importante que la oración. There's nothing more important than prayer. Ya que todo nuestro caminar con Jesús depende de esta oración. Because all of our walk with Jesus depends on this prayer. ¿No te has fijado que aún el nuevo nacimiento comienza con una oración? Have you noticed that even the new birth has started with a prayer? Repite conmigo, Repeat Señor with Jesús. me, Lord Jesus. Y ahí estás orando. And there you are praying. Comienza con una oración. It starts with a prayer. Y esa oración tiene que continuar el resto de la vida. And that prayer needs to continue throughout the rest of our life. Para poder vivir esta vida victoriosa necesitamos orar. To live this uh, life victoriously, we need to pray. La verdad es que la oración no es negociable para estos tiempos. The truth is that prayer is not negotiable for these times. Si es que vamos a vivir listos, if we're going to be living ready, vamos a estar alertas, if we're going to be alert, y preparados para el rapto, and prepare for the rapture. El Señor Jesús, the Lord Jesus, conociendo las tribulaciones, knowing the tribulations, conociendo las presiones, knowing the pressures, conociendo las angustias de the end times, últimos tiempos, knowing the anguishes of the end times, él tomó el tiempo, he took the time, para enseñar a sus discípulos, to teach his disciples, a orar, to pray. Y él tomó el tiempo para advertir a Pedro, Juan y Jacobo. And he took the time to warn Peter, Jacob and John. Cuando lo subió al monte de Getsemaní. When he took them to the mountain of Gethsemane. Y les dijo una revelación que los protegería para los tiempos difíciles. And told them a revelation that would protect them for the hard times. Mateo, Mateo 26, 41. Matthew 26, 41. Jesús dijo. Jesus said. Velad y orad. Watch and pray. Velad y orad, watch and pray, para que no entréis en tentación. Lest you you enter into temptation. Pastor, pero ahí está hablando de tentación. The pastor he's speaking there about temptation. ¿Y cuál tentación está hablando? And what temptation is he speaking of? Usted ponga el nombre, esa es la tentación. You can place the, the name on that temptation. That is a temptation. La peor tentación no es la de pecar. The worst temptation is not the one of sinning. La peor tentación es dejar la voluntad de Dios. The worst temptation is to leave the will of God. La peor tentación es que uno le diga no a Jesús y sí al mundo. The worst temptation is for you to say no to Jesus and yes to the world. Emma, de una vez te digo algo. And I can tell you um, now. Yo estuve en, un, en, en una ceremonia de, de naturalización el viernes. I was in a uh, naturalization ceremony on Friday. Pastor, ¿y esa palabrota qué es? Hey, pastor, what is that long word? Es para la ciudadanía it's, de Estados Unidos. It's for the citizenship of the U.S. Otro día te la voy a desglosar completa. Another day I will break it down for you completely. Pero a mí me impactó esa es, esa confesión. But that confession impacted me. Alguien aquí ha hecho esa confesión que se ha hecho ciudadano americano. Has someone done that confession that has okay. become a citizen? Dos personas, Two tres people, personas. Three people. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo soy de los que oigo. Yo cuando oigo y algo me impacta, se me queda grabado. I don't know if you remember, but I'm the one, I'm, I'm those that, that, that hear, and when I hear something, it stays in my heart and grave. Yo ni estaba haciendo la confesión. And I wasn't even the one uh, doing the confession. <laughs> yo decía, wow, qué confesión tan poderosa. And I, I said, wow, what a powerful confession. ¿Ustedes se acuerdan de la confesión? Do you remember the confession? Pues la dejamos para otro día. Well, we'll leave it for another day, Dad. 
Solamente esta oración te voy a decir porque otro día la voy a romper en pedacitos. I'm just going to give you this sentence, but another day I'll, I'll break it down. La gente se cree que cuando uno predica de esta forma está siendo un poco legalista. People believe that when you're preaching this way they're being a little bit legalist. Cuando yo predico un pie en la cruz y un pie en el mundo. When I preach one, one foot on the cross and one foot on the world. Esta confesión dice lo siguiente. So this confession says the following. Repita conmigo. So repeat with me. Yo renuncio. I renounce. A todo príncipe ajeno. To all foreign princes. Yo renuncio de ser fiel a ningún otro país. I renounce to be faithful to any other country. Y yo pues rápido lo pongo análogo al evangelio. And quickly I, I place it parallel or parallel an, to the, analogous to the gospel. To the gospel. But you can use it. Analogous to the gospel. ¿Sabe qué es eso? And you know what that is? Tú estás diciendo yo renuncio a Nicaragua. You were saying I renounce to Nicaragua para ahora ser fiel a esta ciudadanía. To now be faithful to this citizenship. Imagínate nuestra confesión con Jesús. Imagine our confession with Jesus. Y dije de ahora en adelante yo le voy a añadir eso a la confesión. And I said uh, from now on I'm going to add that to the confession. Anoche la hice. Last night I did. Repita conmigo. Repeat with me. Yo renuncio a todo Príncipe ajeno. I renounce to every prince that is foreign. Yo renuncio de ser fiel a, al mundo. I renounce to be faithful to the world. Ese es el compromiso que este país requiere de los que están recibiendo este regalo de ciudadanía. That is a commitment that this country requires of those accepting the gift of the citizenship. Imagínate la del cielo. Now imagine the one of heaven. Por eso es que no podemos jugar con esto. That is why we cannot play with this. Bueno, pues yo soy fiel y well, I'm faithful and uh, si quiero. If I want to. No, tenemos una nueva ciudadanía. No, we have a new citizenship. Tenemos una nueva bandera. We have a new uh, flag. Tenemos una nueva alianza. We have a new allegiance. Y es con el cielo. And that is with heaven. Y tenemos que estar de lleno metido en esto hasta hasta cuándo, pastor? Hasta que nos vayamos para el cielo. And we have to be uh, committed to this fully until when, pastor? Until we go to heaven. O sea, por la eternidad completa. So, uh, for eternity. Renunciamos a todo príncipe ajeno. We renounce to all uh, foreign prince. Santo el Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos con eso? How many were blessed it, with it, that? It really blessed me. De verdad me bendijo ayer. Santo. Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. And Jesus told them about... Uh, Watch and pray Watch so and that pray. you don't enter into temptation or fall into temptation. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. The Spirit indeed is willing. Pero la carne es débil. But the flesh is weak. Esto fue lo que oyeron solamente Pedro, Juan y Jacobo. This is uh, what they heard. Uh, only Peter, John and Jacob. Este discípulo Pedro acababa de estar con Jesús this, orando. This, Peter, uh, uh, this disciple Peter, he had just finished being uh, praying with, with Jesus. Y cuando baja de ese lugar, and when he comes down from that place, le llegó el día de la presión. The day of pressure came. Y lo presionaron acusándolo de ser discípulo de Jesús. And they pressured him, accusing him of being the disciple of Jesus. De tal forma que él negó conocer a Jesús. In such way that he denied knowing Jesus. Hoy te voy a predicar de otro ángulo. Today I'm going to preach from another angle. Que a mí me ha bendecido por varios años. That has blessed me for many years. Aunque le dijeron esto a Pedro acusándolo. Even though they told this to Peter accusing him. Para nosotros sería la mayor bendición. For us would be the greatest blessing. Y se encuentra en Juan 18, 26. You find it in John 18, 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi yo en el huerto con él? One of the servants of the high priest, a relative of him whose ear Peter cut off, said, Did I not see you in the garden with him? La pregunta que yo te hago hoy. So the question that I ask you today, lo único que voy a extrapolar de eso, the only thing that I'm going to extract out of that, es, ¿Te han visto en 
el huerto con Jesús? Have they seen you in the garden with Jesus? Le pregunta a tu vecino, ¿te han visto en el huerto con Jesús? As your neighbor, have they seen you in the garden with Jesus? Pregunta al otro vecino, ¿te han visto en el huerto con Jesús? Now ask your other neighbor, have they seen you in the garden with Jesus? Oh, gloria a Dios. Lo que para Pedro era una acusación. What for Peter it was an accusation. Para nosotros es una bendición. For us it's a blessing. ¿Alguien quiere ser visto? Does en el huerto con Jesús. Does someone want to be seen in the garden with Jesus? La intimidad en el huerto con Jesús tiene que ser la prioridad número uno. The intimacy in the garden with Jesus needs to be our number one priority. Nuestra prioridad número uno. Our number one priority. Nos gusta enseñar los músculos. We like to show off the muscles. Mira lo que he logrado. Look what I what I have achieved. Mira lo que yo he hecho. Look what I have done. Mira cómo Dios me ha usado. Look how God has used y me. Y eso no es lo más importante. And that is not the most important thing. Lo más importante es que entremos a ese huerto y pasemos tiempo con Jesús. The most important thing is that we enter into that garden and spend time with Jesus. Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill. Ravenhill. Era un avivador. He was a revivalist. Murió en los 1990. He died in the 1990s. Y él me dijo, déjame saber cuánto tiempo tú pasas a solas con Jesús. And he told me, stop knowing how much alone time you no, spend with let Jesus. Let me know. Oh, let me know. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Jesús? How much time you spend alone with Jesus? Y te diré cuán espiritual eres. And I will tell you how spiritual you are. La gente hoy cree que ser espiritual es mira todo lo que he hecho. People think now that being spiritual is oh look everything that mira I've done. Mira todo lo que he logrado. Look at look at everything that I have achieved. A mí nunca se me olvida la palabra que Jesús me dijo. I'll never forget the word that Jesus told me. Y él me dijo de todo lo que tú haces por mí. He told me out of everything that you do for me. Lo que más me ministra es cuando pasas tiempo a solas conmigo. What ministers me the most is when you spend uh, a, um, time alone with me. Lo que más me ministra. What ministers the most es que tú pases a tiempo a solas conmigo. Is that you spend uh, alone time with me. Time alone with me. Time alone with me. Sabes que tú y yo le podemos ministrar a Jesús. You know that you and I can minister unto Jesus. Será verdad eso? Me lo estoy inventando. Well, that, was that true or am I inventing that? Léalo en Hechos 13 y ministrando ellos al Espíritu Santo. And read it in Acts 13 and they were ministering unto the Spirit. Tú le puedes ministrar a Jesús. You can minister unto Jesus. Solamente estando ahí. Just by being there. No, pastor, yo soy llamado a predicar. Déjame decirte cuál es tu primer llamado. No, pastor, I am called to preach. Let me no tell you what's your first call. It is not to be the preacher. Es estar con Jesús. It is to be with Jesus. Marcos 3. Mark 3. Verso 13 y 14. Verse 13 and 14. Dice que Jesús subió al monte. It says that Jesus went up to the mountain. Y llamó a los que él quisieran para que vinieran a él. And he called those that he wanted for, for them to come to him. Ahí está. But next verse, please. Y estableció a doce. And then he appointed twelve. Para predicar. To preach. Eso es lo que dice. That is not what it says. Estableció a doce para que estuviesen con él. That he appointed the twelve that they might be with him. No se deje embarcar. ¿Cuál es el mejor seminario, pastor? Dígame. Don't be deceived and say, well, and say, pastor, what is the best seminary? Tell me. El mejor seminario es estar con él. The best seminary is to be with him. Te estoy dando un secreto para los que saben que tienen llamado. Gloria a Dios. For those that know that they have a calling, glory to God. Pastor, ¿qué seminario me recomienda ir? Pastor, what seminary do you recommend for me to go? Por eso cuando la gente viene a mí da un resumen, yo no quiero tu resumen. That is why when people come to me and they give me the resume, I don't want your resume. Ni a Dios impresiona a mí tampoco. It doesn't impress God, nor does it impress me. Tu mejor resumen es lo que exhale. Excels, exudes, exhumes, comes out of your life. That is your best resume, the one that comes out of your life. <laughs> you have life. to say it in Spanish, sorry. Lo que, lo que sale de tu vida. Lo, lo que exuda de ti, de tu vida. Wow, exuda, aprendí una palabra nueva. Lo que, lo que, la fragancia que sale de ti. The fragrance that comes out, out of you. Eso es lo más poderoso. That is the most powerful thing. Yo no te estoy diciendo que no estudies, que no avances. Gloria a Dios por eso. I'm not telling you not to study, to not advance. Glory to God for that. Pero lo más poderoso es que tú estés con él. But the most powerful thing is for you to be with him. Con él. With him. Te han visto, pregúntale a tu vecino otra vez, te han visto 
en el huerto con Jesús? Ask your neighbor once again, have they seen you at the garden with Jesus? ¿Te han visto? Have they seen you? ¿Te han visto? Have they seen you? Santo el Señor. Jesús mismo nos está invitando. Jesus himself, he's inviting us a que estemos con él. To be with him. A que estemos con él. To be with him. Pastor, y si estoy con él y él nunca me llama a predicar. And pastor, and, and if I'm with him, but he never calls me to preach. Pues ya alcanzaste lo mayor. Well, then you already achieved the, the greatest thing. Porque si pasas con él para ser predicador, no llegaste a nada. Because if you spend time with him to be a preacher, then you did not arrive or make it anywhere. Una historia verídica de un hombre, un testimonio. I heard a, a true story of a man. A testimony. Y su testimonio fue que él se murió. His testimony was that he died. Y llegó al cielo. And he went to heaven. Ay, me acordé ahora de dos Now I remember two of them. Te doy el primero. And I'll give you the first one. Y cuando él llegó, estaban pasando la, tenían los libros abiertos. And when he arrived, they had the books open. Y estaban diciendo Elizabeth. And they were going through the list saying Elizabeth. Y estaban los libros llenos de todo lo que había hecho. And the books were filled with everything that she had done. Eso está en 1 Corintios 5, ¿verdad? That is in 1 Corintios 5, right? Todo lo que hagamos será pasado por fuego. Everything that we do will be passed through fire. Y el Señor que llegó ahí, vio la lista, vio el ángel con los libros y estaban todos en filas. And the man that arrived, he saw the angel with the book and everyone was in line. Y nadie hablaba. And no one would speak. Y él vio cuando Elizabeth, pero no era esta, otra Elizabeth. And he saw that when Elizabeth, not this one, it was another Elizabeth. Te, no dije Pastor Elizabeth, solamente dije Elizabeth. Pastor Elizabeth. I only said Elizabeth. Y cuando le pusieron fuego a los libros, and then when they uh, put fire on those books, ignited, se quemó, se they quemó were, todo. They were burned. Everything was burned. La persona fue salva. The person was saved, pero no recibió recompensa. But she did not receive a reward. Vaya, sigue por allá. You can continue. Go over there. Y él decía, Dios mío y mi ángel, ¿dónde está? And he said, my, my God, where's my angel? De repente el ángel apareció y tenía el libro de aquí hasta el cielo. All of a sudden, the, the angel appeared and the book was from here to heaven. Y él dijo, está bueno. And he said, well, this is good. Y pusieron los libros ahí. And they placed the books there. Pero cuando le pusieron fuego. But when they put fire on that. Todo los libros de aquí hasta el cielo. All the books from here to heaven. Se quemaron. They were burned. Pastor, ¿y qué pasó? And Pastor, what happened? ¿Cómo fue que logró tanto? How is it that he achieved so much? Y se quemó todo. And everything burned. Porque él vivió de la oración de otro. Because he lived from the prayer of someone else. Vivió del don. He lived from the gift. Y no vivió de una relación. And it, he did not live out of a relationship. De repente fue una viejita. All of a sudden an old lady came con unos libritos with small books chiquitito lo pusieron ahí small books they placed them there y los libros cuando le pusieron el fuego in the books when they put the fire on them el fuego convirtió los libros en una gema the fire converted the books into a gem how do you say sapphire in Spanish gracias se convirtió en una gema de zafiro it became a sapphire gem es azul verdad se convirtió en azul oscuro, una gema. It was a dark blue, a gem. Y Jesús tomó la gema. Ge, gema And Jesus took the gem. Y la puso en la corona. And placed it on her crown. De la mujer. ¿Quién era esa mujer? And who was that woman? La que doblaba rodillas orando por el predicador ese que tenía los libros de aquí al cielo. The one that would bend knees to pray for that preacher that had the books from here to heaven. No se confunda. Don't get confused. Oh, aquel tiene tremendo ministerio. Oh, that person has a great ministry. Y tú quieres imitarlo. Yo quiero imitarlo. Oh, you want to imitate him. You, you say, no. oh, I want to imitate him. Sé tú mismo. Don't Tranquilo. yourself. It's okay. Busca tiempo con Jesús. Uh, set time with Jesus. Para que los libros que se hagan. So the books that are made. No se queme ninguno. So none of them can burn. Ese es nuestro primer llamado. That is our first calling. Santo el Señor. Llamados. A estar con él. Call to be with him. Te han visto en el huerto con Jesús. Have they seen you in the garden with Jesus? <laughs> Todo lo demás que tú hagas debe ser un fruto de tu comunión con Jesús. Everything else that you do needs to be a fruit of your communion with Jesus. Esta acusación a Pedro. This accusation to Peter. Es nuestro más grande privilegio y mayor bendición. It is our greatest uh, uh, 
privilege of blessing. Nada es más importante que estar a solas. Nothing is more important than to be alone. Yo vengo los lunes a orar porque es bueno orar en corporativa. I, I come on Mondays to pray because it is good to pray uh, corporately together. Pero no es mi favorito. But it is not my favorite Le one. soy muy real. I'm being very real to you. Lo favorito mío es estar solo con él. The, my favorite one is to be alone with him. Solo. Alone. Solo. Alone. Oro con mi esposa casi todos los días. I pray with my wife almost every day. Pero lo más que claro disfruto orar con mi esposa porque ella ora fuera de liga. Pero And of course I enjoy que, praying with her because she prays out of this world. Pero But hay algo que ocurre cuando tú oras a solas con Jesús. There is something that happens when you pray alone with Jesus. Cuando tú oras con alguien más, when you pray with someone else, se logran cosas. Things are achieved. Pero cuando tú oras a solas, but when you pray alone, él logra cosas en tu corazón. He achieves oh, things in your heart. Eso estuvo buenísimo. That was good. Voy a repetirlo. I'm cuando repeat that. tú oras con alguien, se logran cambiar cosas. When you pray with with someone, things are uh, are achieved to change. Pero cuando tú oras a solas, but when you pray alone, tu corazón cambia. Your heart changes. Oh, alguien está me está oyendo en esta tarde. Is someone hearing me tonight? Es importante today. estar a solas con Jesús. It is important to be alone with Jesus. Y es importante cerrar la boca. It is important to uh, uh, Shut your mouth. Él, él llamó a doce para que estuviesen con él. He called the twelve for them to be with him. Pedro, que él más que hablaba, no dijo ni una sola palabra. Peter, who was the one that spoke the most, he did not say one word. Porque él no te llamó para que tú hables. Because he did not call you so you can speak. Él te llamó para que tú estés. He called you for you to be. Que estés. To be. Que estés. For you to be. El éxito mayor de cualquier hombre o mujer de Dios. The greatest success of any a man or woman of God. No son los resultados. Are not the results. Sino la relación. But the relation, the relationship. Santo el Señor. Eso es lo más importante. That is the most important thing. Para Jesús es tan importante. For Jesus, that is so important. Que un día los discípulos llegaron de haber ministrado. The one day that the disciples came back from ministry. Y él le dijo, venid vosotros aparte. And he told them, come aside. Y a un lugar desierto. And to a deserted place. Se lo llevó a estar solos. He took them to be alone. Y se fueron solos en una barca. And they went alone on a boat. Para un lugar desierto. To a deserted place. ¿Te han visto en el huerto con Jesús? Have they seen you in the garden with Jesus? A solas. Alone. Marta tenía ministerio. Martha, she had a ministry. Para Jesús. For Jesus. Pero María tenía Jesús ministrándole a ella. But Mary had Jesus ministering to her. Voy a repetir eso. Marta tenía again. un ministerio para Jesús. Martha, she had a ministry for Jesus. Pero María tenía a Jesús ministrándole a ella. But Mary had Jesus ministering unto her. Sentada a sus pies. She was seated at his feet. Sentada a sus pies. Seated at no, his feet. Usted se va a acordar de esta predica cuando lleguemos al cielo. You're going to remember this preaching when we go to heven. Yo siempre le digo a mi esposa, yo te ayudo a cargar tu corona. I've always said to my wife, I'll help you carry your crown. Porque yo no puedo hacer lo que yo hago si no la tuviera ella. Because I cannot do what I do if I did not have her. Ni a la anciana Irma tampoco. Nor elder Irma. Las necesito. I do need them. Santo el Señor. Yo quiero ser como María. I want to be like Mary. Sentada a sus pies. Seated at his, at his feet. La gente en público verá la evidencia de tu secreto. People in public will see the evidence of you in the secret. Verán la evidencia de tu secreto con Dios. They will see the evidence of your secret with God. Dios dice que el que pasa tiempo en mi secreto, yo le recompensaré en público. God says that the one that spends time with him in secret, he will reward him in public. Santo, tu carácter cambia. Your character changes. Tu fe cambia. Your faith changes. Tu actitud cambia. Your attitude changes. Recibe paz. You receive peace. Tiene un espíritu fuerte. You have a, a, a strong spirit. Todo como evidencia de que pasa tiempo a solas con él. Everything has evidence that you spend time alone with him. El primer amor no mengua. The first love does not decrease. Porque estás a solas con él. Because you are alone with Jesus. Te está viniendo hoy a la iglesia para que se despierte más hambre para pasar tiempo con Jesús. You are here today at church, so uh, more uh, hunger can be awakened, so you can spend more time with Jesus. El tiempo de la adoración. In the time of praise. Worship. Es, worship. Es, es un tiempo íntimo para con Dios. It is an intimate uh, time with God. 
No es para mirar el reloj bueno, se está tardando. Ay, ahí se para el pastor con la trompeta. It's not so you can take a look at your watch and say, well, he's taking time and there's pastor with his trumpet. Yo antes pensaba, ay, ¿y qué va a decir la gente? Ya no me importa. I used to think, well, what are people going to say? I don't care anymore. Yo quiero agradar a Dios. I want to please God. Yo quiero adorarle. I want to worship him. Santo el Señor, es que él es lo más importante. It's because he is the most important thing. No, tú pasas tiempo con Jesús en el huerto. When you spend time alone with Jesus at the garden. Nadie puede tronchar tu propósito. Cut off. No one can cut off your purpose. Nadie. No one. Lo interesante es que esa no fue la primera vez que Pedro iba. The interesting thing is that that was not the first time that Peter went. En el verso 1 del capítulo 18, verso 1 y 2. In verse 1 of uh, Mark 8, of John 18. Nos dice que había un huerto says that there was a garden y entonces el verso 2 dice que también Judas aún en el el cual lo entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos and verse 2 says and Judas who betrayed him also knew the place for Jesus often met with there with his disciples muchas veces many times muchas veces many times y por eso es que Es interesante que le acusaron a Pedro. That is why it is interesting that they accused Peter. Lo acusaron, interesante el detalle, después que le había cortado la oreja a Marco. The detail is, 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 is interesting because after he had cut the ear of Marcus, ahí le dijeron a Pedro, there, he, there they told no Peter, no te vi yo en el huerto con él. Didn't I see you in the garden with him? A él se lo estaban diciendo sarcásticamente. To him he was being said that sarcastically. Oye, no pasas tiempo con Jesús y mira todavía lo que estás haciendo. Oh, don't you spend time with Jesus and look what you're still doing. ¿A cuántos el enemigo ataca con eso? To how many does the enemy attack you with that? Con todo lo que oras, mira lo que estás haciendo. With all that you pray, look at what you're doing. Mira qué poderoso es esto. Hey, look how powerful this is. En el mismo lugar donde Pedro le cortó la oreja a Marco. At the same place where Peter cut Mark, Marcus, Malcolm's uh, ear. Malcus. Malcus. Jesús le sana la oreja. Jesus healed his ear. Dejando de entender. Letting you understand. Que cuando tú pasas tiempo con Jesús en el huerto. That when you spend time at the garden with Jesus. Él arregla nuestros errores. He will fix our mistakes. Jesús Jesus, arregla nuestros errores. He fixes our mistakes. ¿Por qué no hay nadie perfecto? Because there is no one that is perfect. Nadie. No one. El que está predicando lo sabe. The one that is preaching, he knows it. Pero Jesús. But Jesus. Sabe eso antes de llamarnos. He knows that before he even calls us. Arregló la oreja. He fixed the ear. Él Va a cubrir nuestros errores. He's going to cover our mistakes. That's powerful. This is poderoso. Porque sabes que aunque pasemos tiempo con Jesús, va a venir la presión. Because we know that even though we spend time with Jesus, there, there, the pressure is going to come. Vamos a tener errores. We're going to have mistakes. Y el enemigo va a hacernos pensar que ese es el fin de nuestro propósito. And the enemy is going to make us think that, that that is the end of our purpose. Pero no es verdad. But that is not true. Porque al pasar tiempo en el huerto con Jesús. Because as, as you spend time with Jesus at the garden. Nuestro corazón se pone tierno. Our heart gets tender. Sensible a la voz de Dios. Sensitive to the voice of God. Pedro se arrepintió. Peter, he repented. Judas. Judas. No se arrepintió. He did not repent. El pastor dice que se arrepintió. No, 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 él no se arrepintió. Pastor, it says that he repented. No, he did not él repent. Él se arrepintió de que, lo, de que lo descubrieron. He repented that he was uh, discovered. Pero no se arrepintió con el Señor. But he did not repent with the Lord. Pregúntate algo, ¿te han visto con Jesús en el huerto? Ask yourself something, have they seen you with Jesus at the garden? Termino con este tercer punto. And I'll finish with this last point. Jesús tuvo un trato especial con Pedro. And Jesus had a special treatment with, with Peter. Y también contigo. And also with you. Y conmigo. And with me. Fue a Pedro que Jesús le dijo en Lucas. It was Peter where Jesus told him in Luke. Y me gusta. Hay ciertos pasajes que me gustaría predicar todos los domingos. Este es uno de ellos. There are certain passages that I would like to preach every Sunday, and this is one of them. Lucas 22, 31 al 32. Luke 22, 30. 1 through 32. 31 through 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido o ha deseado 
para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that you may that he may sift you as wheat, but I have prayed for you que tu fe no falte. that your faith should not fail. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. And when you have returned to me, strengthen your brethren. El pero yo he rogado por ti de Jesús es más poderoso que cualquier debilidad que tú y yo tengamos. The, but I have prayed for you it is more powerful than any weakness that you and I could have. El pero yo he rogado por ti de Jesús the, but I have prayed for you from, of, from Jesus es más poderoso que cualquier debilidad. It is more powerful than any weakness cualquier falla than any uh, failure. Aún iba a cubrir la negación de Pedro. And even he was going to cover the denial of Peter. Cuando yo paso tiempo con Jesús, when I spend time with Jesus, se te revela que él también está orando. It is revealed to you that he's also praying for you. Y él tiene la última palabra. And he has the last word. Jesús nos revela aquí que él no se rindió con Simón. Jesus reveals to us that he did not give up with Simon. Es interesante que aunque yo lo llame Pedro, a él lo llamó ahí Simón. It is interesting that I call him Peter, but there he called him Simon. Lo llamó Simón, Simón dos veces. He called him Simon, Simon twice. Porque hay batallas because there are battles que tú y yo no las vamos a poder ganar al menos que Jesús esté orando por nosotros. That you and I will not, will not be able to defeat unless Jesus is praying for us. Tenemos que saber que Jesús nunca nos abandona en el tiempo de aflicción. We have to know that Jesus never abandons us during the time of affliction. La presión va a venir. The pressure is going to come. La, la, los últimos tiempos va a seguir aumentando en presión. In the latter days, uh, the, the pressure will augment. Hay que sacar tiempo y pasar tiempo Pasarlo con Jesús en el huerto. We need to set time apart and to spend it with Jesus at the garden. Mira qué interesante que aunque Pedro le falló a Jesús. Look how interesting that even though Peter failed Jesus, Jesús no quitó su mirada de sobre él. Jesus did not take his eyes out of him. Hmm. Lucas 22, 61. Luke 22, 61. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. And the Lord turned and looked at Peter. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. And Peter remembered the word of the Lord. Cada vez que tú te acuerdas de la palabra del Señor en tu tiempo de presión. Every time that you remember the word of the Lord in, the, in your time of pressure. Significa que el Señor te está mirando. It means that the Lord is looking at you. Él tiene sus ojos sobre los justos. He has his eyes upon the righteous. Y sus oídos atentos a nuestro clamor. And his ears attentive to our cry. Él tuvo un trato especial con Pedro. He had a special treatment with Peter. Él miró a Pedro. He, he looked at Peter. Yo, yo no voy a preguntarle a que nadie porque no sé cómo nosotros reaccionaríamos con esto. I'm not going to ask anyone here because I don't know how we would react with this. Pero Jesús es nuestro ejemplo. But Jesus, he's our example. Él miró a Pedro después de ser traicionado con ojos de misericordia. He looked at Peter after he was betrayed with eyes of mercy. Ojos de misericordia. With eyes of mercy. Me imagino los ojos diciendo a Pedro si tú supieras lo que yo estoy a punto de hacer. I imagine the eyes telling Peter if if you could imagine what I'm about to do. Pedro te está diciendo con sus ojos no te me rindas, papito. He's telling you with his with his eyes, do not give up, my beloved. Recuérdate de la palabra. Remember the word. Tú vas a volver a levantarte. You will rise up again. No muerdas la, el anzuelo del diablo. Do not bite the bait of the devil. Yo no he perdido mi poder para ayudarte. I have not lost my power to help you. Y es tanto que estaba pensando él en Pedro. And it was so much that he was thinking about Peter. Y cuando Jesús resucitó. And when Jesus resurrected, dice la palabra que él le mandó al ángel a decir. Said, the word says that he told the angel to tell them. Dile a los discípulos. Tell the disciples. Marcos 16, 7. Mark uh, 16, 7. Decir a los discípulos y a Pedro. Tell the disciples and Peter. Oh, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas que alguien se levanta de los muertos y te acuerde de tu nombre? Imagine someone that, is, uh, that raises up from the dead and he remembers your name. Eso significa que él estaba pensando en ti todo el tiempo. That means that he was thinking about you throughout the whole time. Oh, gloria a Dios. Qué poderoso que Jesús resucitó con Pedro en mente. How powerful that Jesus resurrected with Peter on mind. Dándonos a entender que Él nunca pierde a nuestros nombres ninguno. Él no se confunde. Letting us understand that He does not lose our names. He doesn't, doesn't get confused. Y Él nos ayuda en el momento de mayor debilidad. And He helps us in the time of our, our worst weakness. Weakness. Thank you. Vienen tiempos fuertes. Tough times are coming. 
vienen tiempos de mayor presión times of greater pressure will come yo no sé por qué la gente viene a este país y, y su trabajo se convierte en el Señor I don't understand how people come to this country and then the, their job becomes their Lord y si mañana no tienes ese trabajo aquí o rápido se va a llenar la iglesia and if tomorrow you don't have that job anymore all oh, quickly the church will be filled y si después no podemos reunirnos ¿a quién vas a reunir? and then if we can't gather uh, later on what ¿Cómo nos vamos a reunir? How are we going to gather? Si no, si no nos vamos a reunir, ¿dónde te vas a reunir? If we're not going to gather anymore, where are you Aprovecha going to gather? Aprovecha ahora. To take advantage of that time now. Aprovecha ahora y fortalece tu fe. Take advantage now and, and strengthen your faith. Aprovecha ahora y fortalece tu relación con Jesús. Take advantage and strengthen your relationship with Jesus. Para que cuando venga el tiempo So when fuerte, the time comes, the, the tough time comes, tú puedas permanecer firme. You can remain firm. Pastor, eso suena fuerte lo que usted dijo de el trabajo del Señor. Pastor, that sounds rough. Uh, what you said about the, 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 bueno, the Jesús, job is your Lord. Jesús dijo en Lucas. Jesus said in Luke. Creo que 646, no estoy seguro. I think 646. Él dijo, ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? He says, why do you call me Lord and you don't do what I tell you? Palabra de Jesús. That is the word of Jesus. Es mejor hacer lo que él dice. It is best to do what he says. Interesante que no cuando uno recibe a Cristo él no dice que lo recibimos como salvador it is interesting that when you receive uh, Jesus as, as your Lord it doesn't tell us that we receive him as his Lord as the Lord the Bible doesn't say that when you receive Jesus it doesn't say that you receive him as Lord it says that you receive him perdón that you don't receive him as Savior that's what I meant to say you receive him as Lord la Biblia dice que cuando tú recibes a Jesús tú no lo recibes como salvador Dice Señor. It says Lord. Señor. Lord. Eso es lo que vence al diablo. That is what overcomes the devil. La segunda parte que yo no prediqué la semana pasada solamente te la doy en una oración. Sentence. The second part that I didn't preach last week, I'll just give it to you in a sentence. Ellos la han vencido por medio de la sangre, número uno. Overcome by way of the blood, number one. Número dos, la han vencido por la palabra del testimonio. Number two, they have uh, overcome by the by the word of the testimony. Y todo el mundo cree es que es mi testimonio de ser salvo. And then everyone says, well, it's uh, it's my testimony of being saved. No, es la palabra del testimonio que declara Jesucristo es señor. No, it's the word of the testimony that declares that Jesus Christ is Lord. Y a él ser el señor. And y al él ser el Señor, is Lord, ahora tu vida cambia totalmente. Now your life changes completely. Cambia tu forma de hablar. It changes the way you speak. Tu actitud. Your attitude. Todo cambia porque él es Señor. Everything changes because he is Lord. Y esa es la palabra del testimonio que te da victoria sobre el diablo. And that is the word of the testimony that gives you victory over the devil. Pedro cambió. Peter he changed. Cambió de tal forma. He changed in such a way que cuando hablaron de él en Hechos 4.13 when they spoke about him in Acts 4.13 decían tu forma de hablar nos deja saber they would say the way that you speak lets, lets us know que tú has estado con Jesús that you have been with Jesus pregunta y termino me ask you a question and I'll finish te han visto en el huerto con Jesús have they seen you in the garden with Jesus Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Esta es la forma de tener la victoria en estos últimos tiempos. This is the way to have the victory in these uh, latter, in these end times. Es pasando tiempo contigo en el huerto. Spending time with you at the garden. En comunión. In communion. Señor, despierta un hambre. Lord, awaken a hunger. En cada persona. In every person. En nosotros. In us. Para ir a ese huerto de oración. So we can go to that garden of prayer. Donde intercambiamos la debilidad por tu fortaleza. Where we exchange the weakness for your strength. Donde intercambiamos la ceguera por visión. Where we exchange blindness for vision. Donde intercambiamos la confusión por paz. Where we exchange confusion to peace. Donde intercambiamos la desesperanza por esperanza. Where we exchange unhope to hope. Donde somos transformados. Where we are transformed. 
Atráenos y en pos de ti correremos. Draw us and we will run after you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si el Espíritu Santo te ha estado ministrando. If the Holy Spirit has been ministering. Voy a hacer solamente un llamado. El, el resto se hace en la casa. I'm going to make only one calling and the rest you can do it at home. 